नेपाल में सूचना प्रविधि क्षेत्र में पचासी हजार थप रोजगारी सृजना होना सकने सरकारी अध्ययन को निष्कर्ष रोजगारी वृद्धि कर संबंधित कंपनी टैक्स होलिडे होने दस का लगी अग्रिम टिकट बुकिंग भोली खुलने तोक तो समय में गंतव्य में पुराने व्यवसाय को प्रतिबद्धता सरकार ने सावजनिक यातायात में दस प्रतिशत भाड़ा बढ़ाओ भाड़ा वृद्धि विषय में प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस समर्थित विद्यार्थी द्वारा नेपाल बंद करने चेतावनी दुई सौ एकतीस शाखा तथा दुई सौ बीस एटीएम संचाल रहे निजी क्षेत्र को सब भाई ठूल बैंक एनआईसी एजिया बैंक प्रस्तुत करद सर्वाधिक उच्च ब्याज तथा थुप्रे आकर्षक सुविधा सहित न्यू प्रीमियम समुन्नति बचत खाता इस खाता को प्रमुख आकर्षण सर्वाधिक उच्च सात प्रतिशत ब्याज पाइने देश भरी का कुछ बैंक को एटीएम बाटक निःशुल्क रकम निकाल सकने एनटीसी व एन सी को रुपये बराबर को रिचार्ज कार्ड सीते में पाइने होम बैंकिंग को सुविधा सहित रु पांच लाख सम्म को दुर्घटना बीमा को सुविधा समेत पाइने यो योजना सीमित अवधि को लागू होने एनआईसी एशिया बैंक नमस्कार कारोबार समाचार में स्वागत अब समाचार विस्तार में नेपाल में सूचना प्रविधि क्षेत्र में पचासी हजार थप रोजगारी सृजना होना सकने सरकारी अध्ययन ने देखा श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने गठन कार्यदल ने नेपाल में सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आईटी र बीपीओ को क्षेत्र में पचासी हजार नया रोजगारी सृजना होना सकने देखा हो मंत्रालय का सहसचिव प्रकाश दहाल को समय जगत्व तो में तीन महीना पैले गठित कार्यदल ने अध्ययन प्रतिवेदन श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्णा विष्ट पेश कर उक्त प्रतिवेदन में सूचना प्रविधि का क्षेत्र में रोजगारी सृजना करने संबंध में हाल का नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था को रोजगारी सृजना में रहकर मुख्य समस्या रोजगारी को संभावित अवसर र रो रोजगारी सृजना का लगी सुझाव समेटी हालसम सूचना प्रविधि को क्षेत्र में व्यवस्थित रूप में चौदह हजार पांच सय जनशक्ति कार्य प्रतिवेदन में तत्काल सूचना प्रविधि को क्षेत्र में रोजगारी का अवसर वृद्धि कर सरकारी प्रक्रिया एक द्वार प्रणाली संचालन होने दस वर्ष का लगी सूचना प्रविधि संग संबंधित कंपनी टैक्स होलिडे होने अंतरराष्ट्रीय पेमेंट गेटवे शुरू कर बीपीओ को इको सीस्टम अध्ययन कर लगायत उल्लेख रहे दस का लगी अग्रिम टिकट बुकिंग भोली खुलने भाई सरकार दस प्रतिशत भाड़ा वृद्धि कर सहमत भय पी व्यवसाय अग्रिम टिकट बुकिंग कर सहमत भैया नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रीय महासंघ को सोमवार बस को बैठक ने भोली दस का लगी अग्रिम टिकट बुकिंग खुला करने निर्णय हो दस का बेला में करीब बीस लाख यात्रु यात्रा करने यातायात व्यवसाय को अनुमान रहे उन्नीसो आवश्यकता पूर्ति करने देशभर नई पर्याप्त कर्मचारी परिचालन करने कति गते कति बजे कति हम बुक भाषा हम हे अभी हमी तो सब तो सब हे सके हम चार्ट बना चार्ट बनाई सको जैसे का महेन्द्र नगर बा काठमंडू में निर्मित गाड़ी तो हम चल रखे होस में हम पचासवटा गाड़ी थप्यो थप्यो हम पचासवटा चार्ट बना तो पचासवटा गाड़ी तो समिति भेद को गाड़ी क्या अभी तो हमी तो डायल सीस्टम भाई गाड़ी तो हम डिस्टेन दस में तो हम गाड़ी सब चलाने हो तर तो गाड़ी गए गाड़ी हम खिच्छा अंत चार्ट बना तो गाड़ी का नंबरिंग दिशा ये नंबर ये बजे क्यू पड़ा भाई तो सब चार हम दस हजार कर्मचारी परिचालित हमी भाई क्या तैंत को काउंट हम समिति को हम साथी परिचालन तैंत को सुपरभाइजर इंचार्ज तैंत काउंटर सब परिचालित कर हमी तेल एवं लिंक बनाएर क्या 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 खिच्ने हो कसरी करने तो सब हम काठमंडू में लिया व्यवस्था कर सौ पच्चीस में हमें के ठा हो धनगरी पूर्व में ये वो गाड़ी थप्यो पश्चिम में ये थप्यो भाई कुछ तो पच्चीस ठा हो हम तो काम से फाइनल कर सौ बुक भाई ठा हो तर हम अनुमान अभी हम बैठक में बीस लाख को हरारी में जान कि अनुमान हमें कर तस्त व्यवसाय काउंटरमें गए मिकट काटना पी यात्रुसंग आग्रह कर बुकिंग सके निर्धारित समयम यात्रु गंतव्य में पुराने आपूर प्रतिबद्ध रहे व्यवसाय को भनाई तो हमीसंग बुकिंग हमें सब समिति हमें भनी सिका बुकिंग सके एवं समिति में अर्क में पुगेन भाई हम तो मैनेज करने काम हम कर बुकिंग जो 
तपाईले पुगोडो भाबरे तपाईले घरमा म 19 गते आउँछु यति बेले घर पुग्छु भन्ने जिम्मा त हामीले लिनु पर्यो नि त हैन त्यति दुःखको साथ पठाउने प्रयास हामीले गर्दै भन्ने हामीले आजको बैठकमा बडो सिरेसा हामीले उठाएछु यो प्रयास हामीले गर्ने यो बौद्धिक प्राली र राष्ट्रिय महासंघले जोइनली हामीले चाहिँ यो सहकार्य गरेर त्यहाँ व्यवस्थित गरेछ त्यो बीचमा टिकट काट्ने बाहिर टानाटान गरेको अहिले अन्त्य छ काउन्ट चाहिँ अघि पनि मैले भने काउन्ट रेबे टिकट काट्नु छ है तपाईहरुले पनि सहयोग गर्दिनुस् भन्ने काम छ त्यति भएपछि त्यो यात्रु सोच्थि टिकट बिक्री र दशैंमा आवागमन सहज बनाउनका लागि महासंघले अनुगमन समिति पनि गठन गरेको छ किन सबैले जीवन बीमा नेपाल लाइफमै गराउँछन् किनकि उनीहरू स्मार्ट छन् साथै नेपाल लाइफको बोनस एकदमै राम्रो छ नि 65 देखि 82 रुपैया सम्म बोनस त्यो भनेको जीवन बीमामा बोनसको ठूलो रोल हुन्छ हो नि मेजोरिटी भुक्तानी लिदा लोन लिनुपर्दा वा क्लेम पर्दा बोनसकै आधारमा रकम पाइन्छ अर्थात बढी बोनस भनेको बढी रकम पाइन्छ थ्याङ्क यु गाइस बचत पनि जीवन बीमा पनि नेपाल लाइफ किनकि जीवन अमूल्य छ सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा दर निर्धारण गरेको छ यातायात व्यवसायसँग 10 प्रतिशत भाडा बढाउन सहमति जनाएको सरकारले देशभर चल्ने यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनको भाडा दर निर्धारण गरेको हो पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 114 रुपैयाँ र डिजेलको मूल्य 101 रुपैयाँलाई आधार मानी भाडा दर तय गरिएको हो यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यसकै डिजेल प्रति लिटर 75 रुपैयाँ र पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 99 रुपैयाँमा भाडा तोकिएको थियो विभागले काठमाडौँ उपत्यका भित्र तथा बाहिर चल्ने सबै रुटका सवारी साधनको भाडा दर तय गरेको जनाएको छ सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि गरेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस समर्थित विद्यार्थी संगठन आक्रोशित बनेको छ कांग्रेसको भातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले सार्वजनिक यातायातमा भाडा वृद्धि गरेको विषयमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो सानो संख्यामा उपस्थित विद्यार्थीले एक घण्टा सडक अवरुद्ध पारेर सरकार विरोधी नारा समेत लगाएका छन् प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीका कार्यकर्ताले सरकारको विरोधमा नाराबाजी गर्नु संस्कार जस्तै बनेको छ नेविसँगले भाडा वृद्धिको निर्णय फिर्ता नलिए नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो सार्वजनिक भाडादरहरु घटाएर अगाडि बढेर बढे यो सरकारलाई यो सरकारलाई हामी यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु म चुनौती दिन चाहन्छु आज देशव्यापी रूपमा एक घण्टा आन्दोलन भएको छ अब तिमी युएन बाट फर्किदै गर्ने बेलामा प्रत्येक यो प्रत्येक कलेजहरुमा प्रत्येक जिल्लाहरुमा नेपाल विद्यार्थी संघ नेपाल बन्द गरेर तिम्रो तिमीलो मूल्य वृद्धि मात्र होइन तिमी जसरी आएका थियौ त्यसरी सरकारबाट हामी बाहिर गलत त्यागेर निकाल्छौ हामीले होइन जनताले निकाल्छ सरकारले सार्वजनिक यातायातको नयाँ भाडा दर निर्धारण गरेको छ कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी
बिदा हुनु अघि अहिले सम्मका प्रमुख समाचार फेरि एक पटक नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा 85000 थप रोजगारी सृजना हुन सक्ने सरकारी अध्ययनको निष्कर्ष रोजगारी वृद्धि गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई ट्याक्स होलिडे हुनु पर्ने तसैका लागि अग्रिम टिकट बुकिङ भोलिबाट खुल्ने तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुर्याउने व्यवसायीहरुको प्रतिबद्धता दस सरकारले सार्वजनिक यातायातमा 10 प्रतिशत भाडा बढायो भाडा वृद्धि गरेको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस समर्थित विद्यार्थीद्वारा नेपाल बन्द गर्ने चेतावनी कारोबार समाचार सकियो हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते